আসসালামু আলাইকুম আপনাদের ইলেকট্রোপালস একাডেমিতে স্বাগত আমাদের সবচেয়ে প্রিয় একটা সাবজেক্ট সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস এ থেকে বাকরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কমিটি লিমিটেড 2024 এর যে প্রশ্নটি এসেছিল এটি কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল দেয়া ছিল এবং আমাদেরকে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল বের করতে বলছে এবং তার স্পেকট্রাম ড্র করতে বলছিল তো আমি মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন আপনাদের সাথে আছি তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য আপনাদেরকে বললাম তো কিছু পার্ট যদি আপনি স্কিপ করেন হয়তো পরবর্তী সেকশনে আপনার বুঝতে সমস্যা হতে পারে তো প্রথমে আমাদেরকে একটা বেসিক জিনিস জানতে হবে একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এবং ডিসক্রিট টাইম সিগনালের মধ্যে পার্থক্য বা তপাত্রা কী তো এখানে যে সিগনালটা এক্সপ্টি দেওয়া আছে এক্সপ্টি সিগনালকে বলা হয় সিটি সিগনাল বা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল থেকে আপনাকে এক্স অফ এন বা ডিটি সিগনাল ডিসক্রিট টাইম সিগনাল ক্যালকুলেট করতে বলছে এবং এই ডিসক্রিট টাইম সিগনালের স্পেকট্রাম আপনাকে অঙ্কন করতে বলছে তো কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল হচ্ছে যে সিগনালের সময় সাপেক্ষে সময়ের সাথে প্রতিটা ইনস্ট্যান্টে যে সিগনালের ভ্যালু থাকে সেটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল আর ডিসক্রিট টাইম সিগনাল একটা স্পেসিফিক মোমেন্টে আপনার একটা স্পেসিফিক ভ্যালু থাকবে ঠিক এরকম ধরে নেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এক্সপটি এই সিগনালকে যদি আমরা স্যাম্পলিং করি এটা একটা স্যাম্পল ভ্যালু এই পজিশনে একটা স্যাম্পল ভ্যালু এই পজিশনে একটা এই পজিশনে একটা ধরেন এটা ওয়ান সেকেন্ড টু সেকেন্ড থ্রি মিলি সেকেন্ড ফোর মিলি সেকেন্ড মিলি সেকেন্ডে ধরেন তো ওয়ান মিলি সেকেন্ডে স্যাম্পল ভ্যালু আছে একটা টু মিলি সেকেন্ডে একটা অর্থাৎ ডিসক্রিট এই যে সিগনালটা আমরা পাইলাম ওয়ান মিলি সেকেন্ডে টু মিলি সেকেন্ডে এই যে স্যাম্পল ভ্যালুগুলো আপনি নিয়েছেন তো এটাই হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম সিগনাল অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট মোমেন্টে তার একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকবে তো এটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এবং ডিসক্রিট টাইম সিগনালের বেসিক তো আমাদের এখানে যে কি সমাধান করি প্রশ্নে প্রদত্ত কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল ছিল এক্সপটি ইকুয়ালস টু কজ ফোর থাউজেন্ড পাইটি এবং আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া ছিল সিক্স থাউজেন্ড স্যাম্পলস পার সেকেন্ড তো কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল যে ওই ফর্মটা দেখালাম আপনি কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনালকে একটা নির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর স্যাম্পলিং করেছেন সেই স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সিটা দেওয়া আছে তাহলে এই সিগনালটাকে আমাদের স্যাম্পল করতে হচ্ছে তো এই সিগনালকে স্যাম্পল করলেই আমরা ডিসক্রিট টাইম সিগনাল পেয়ে যাচ্ছি সো ডিসক্রিট ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এক্স অফ এন ইকুয়ালস টু আমাদের যে সিগনালটা দেওয়া আছে কজ ফোর থাউজেন্ড পাইটি কজ ফোর থাউজেন্ড পাই ডিভাইডেড বাই স্যাম্পল সিক্স থাউজেন্ড পর পর আমরা স্যাম্পল করছি তাহলে সিক্স থাউজেন্ড এখানে কি টি হবে টি হবে না এখন হয়ে যাবে এন এখানে আর টি হবে না এখন হয়ে যাবে এন যেহেতু আমরা সিগনালটাকে স্যাম্পলিং করছি এবং একটা করে স্পেসিফিক পজিশনে যেমন এক্স অফ জিরো তার একটা ভ্যালু থাকবে এক্স অফ ওয়ান তার একটা ভ্যালু থাকবে এক্স অফ টু এই সিগনালের একটা স্পেসিফিক ভ্যালু থাকবে সো এখানে আর টি লেখা যাবে না এখন লিখতে হবে এন তো এই সিগনালটাকে স্যাম্পলিং করার পরে উপরে হচ্ছে টু নিচে থ্রি ফাইনাল ইকুয়েশন দাঁড়াবে কজ টয়েস পাই বাই থ্রি এন তো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার তাহলে এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এক্সপটিকে স্যাম্পলিং করে আমরা যে সিগনালটা পাইলাম এটা হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এবং প্রশ্নটি হুব এসেছিল আপনারা ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং প্রকিশ অ্যান্ড ম্যানোলাকেশ বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টারে এই সেকশনটা পেয়ে যাবেন এবং পরবর্তী যে সেকশনটা আলোচনা করা হবে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে এবং পরবর্তী সেকশনের এখানে চ্যাপ্টার সেভেনে আপনারা ডিসক্রিট টাইম ফরওয়ার্ড ট্রান্সফর্ম পাবেন এই ডিসক্রিট টাইম ফরওয়ার্ড ট্রান্সফর্ম থেকে পরের অংশটি সেট করা হয়েছিল
তো প্রশ্নের যত স্পেকট্রাম ড্রয়িং বলা হয় স্পেকট্রাম ড্রয়িং সাধারণত ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মটা করাই হয় যে সিগনালের স্পেকট্রামটা কেমন হবে সিগনালটা দেখতে কীরকম এই সিগনালটার অবয়ব আকার কাঠামো দেখার জন্যই আমরা ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করি তো এখানে আপনার যে এক্স অফ ইপর জি ওমেগা অঙ্কন করতে বলছে বস্তুত এই আমাদের ডিসক্রিট সিগনাল এক্স এন আমরা যে ডিসক্রিট সিগনালটা পাইলাম এক্স এন দ্যাট ইজ কজ টু পাই বাই থ্রি এন এই ডিসক্রিট সিগনালের স্পেকট্রাম ড্রয়িং করতে হবে এখন এখানে একটা বেসিক কনসেপ্ট আছে বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে এক্সপ্টি একটা যদি সিগনাল হয় কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনালের যদি আপনি ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম নেন তাহলে এক্সপ্টি এর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম হবে এক্সপ ওমেগা এবং একইভাবে এক্সপ্টি সিগনাল থেকে ডিসক্রিট সিগনাল আমরা এক্সেন নিয়েছি ডিসক্রিট সিগনাল এক্সেন এর যদি ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম নেন তাহলে এটা হবে এক্স অফ ওমেগা অর এটাকে আপনি এভাবে লিখতে পারেন এক্স অফ ই পাওয়ার জে ওমেগা তো কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এর যে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম হয় এক্স অফ ওমেগা একইভাবে ডিসক্রিট টাইম সিগনালের যে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম হয় সেটাকে বলা হয় ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ডিটি এফটি ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম তাহলে এক্স অফ এন যে সিগনালটা আছে সেই সিগনালটার যদি আমরা ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম নির্ণয় করি তাহলে সেখান থেকে আমরা এই স্পেকট্রামটা দেখতে পারবো বা সিগনালের যে স্পেকট্রাম সেটা আমরা অঙ্কন করতে পারব তো এখানে প্রশ্নকর্তা আপনাকে এখানে এক্স অফ ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট না করে তিনি এক্স অফ ই পাওয়ার জে ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছেন বস্তুত এক্স অফ ওমেগা এবং এক্স অফ ই পাওয়ার জে ওমেগা দুটা একই জিনিস প্রশ্নকর্তা এমনভাবে প্রশ্ন সেট করেছেন যে আপনি বিষয়টা জানেন কিনা তিনি হয়তো টেস্ট করছেন অথবা জাস্ট একটা কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য তিনি এভাবে প্রশ্নটি সেট করেছিলেন তো ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম এটা ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং বাই প্রকিস অ্যান্ড ম্যানোলকিস এর বই সুন্দরভাবে আছে আমি বই থেকেই সমাধান করার চেষ্টা করছি তো ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম এর যে সূত্রটা ডেট ইজ এক্স অফ ওমেগা ইকুয়ালস টু এক্স অফ ই পাওয়ার জে ওমেগা ইকুয়ালস টু সামেশন এন ইকুয়ালস টু মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এক্স অফ এন টাইমস ই পাওয়ার মাইনাস জে ওমেগা এন এই যে ইকুয়েশনটা আপনারা দেখছেন এক্স অফ ওমেগা অথবা এক্স অফ ই পাওয়ার জে ওমেগা ইকুয়ালস টু সামেশন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি এফস এক্স অফ এন ডিসক্রিট টাইম সিগনাল টাইমস দ্য এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন তাহলে এই সিগনালটা যে আছে আপনার কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনালকে এই ডিসক্রিট টাইম সিগনাল ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম যে সিগনালের জন্য করা হয় সিগনালটাকে একটু রিপ্রেজেন্ট করে দেখাই ধরে নেন এটা আপনার কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এক্স অফ টিকে আপনি স্যাম্পলিং করছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এভাবে স্যাম্পলিং করছেন এবং আপনি স্যাম্পল ভ্যালুগুলা পেয়েছেন এবং আপনি যে এক্স অফ টি থেকে স্যাম্পলগুলো নিয়ে এক্স অফ এন যে সিকুয়েন্সটা পেয়েছেন সেই সিকুয়েন্সটার ভ্যালু এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তো দেখেন একটা স্যাম্পল থেকে আরেকটা স্যাম্পলের যে ডিস্ট্যান্স এটাকে বলা হয়েছে ডেল ওমেগা এবং আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করব এন যেটাকে বলা হবে ইকুই ডিস্ট্যান্ট স্যাম্পল ইকুই ডিস্ট্যান্ট ইকুই ডিস্ট্যান্ট স্যাম্পল এবং এই ডেল ওমেগাকে ডেল ওমেগা ইকুয়ালস টু টয়েস পাই টয়েস পাই বাই এন 
टाइम्स के जेखने के भू जिरो लेस दैन इक्ल्स टू के लेस दैन इक्ल्स टू एन माइनस वन एट हे इक्ुई डिस्टेंट सैम्पल जो सैम्पलगल सम दूरत आ के भेरिएबल हे इंडिविजुअल सैम्पलर जो भैल्यू हमें यहाँ बोलते इंडिविजुअल सैम्पल भू प्रति सैम्पल भू के रिप्रेजेंट करते से के डिस्क्रिट टाइम फोरियर जो इक्वेशन आटे के आनी यह लिखते पर सामेशन एन इक्ल्स टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डिस्क्रिट टाइम सिगनल एक्स अफ एन इ पावर डेल डेल ओमेगा भूटा एखे पुट कर दें जे टयस पाई बे सरि बोले से टयस पाई बन के टाइम्स एन तो हमें एक डिटेल्स जाती जान अपन कन्सेप्ट क्लियर है जो आसले स्पेक्ट्राम डिस्क्रिक्ट टाइम स्पेक्ट्राम क्यों अंकन करते हैं आसले कन्टिन्यूस सीगनल क्षेत्र में जे रखम क्रिएट सीगनल छो एफ सी मैसेज सीगनल एफ एम तेल इम्पालस पाइल एफ सी एफ सी माइनस एफ एम एफ सी प्लस एफ एम तो डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल आदि एभव अंकन करें तो भूल हो जाए डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल एक अंकन करते हैं जार जो अपन के भेगे भेगे देखाना हे डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल एक्सो पोमेगा के जो अपनी सैम्पलींग कर प्रति सैम्पल भैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर लक्ुई डिस्टेंट अर्थात एक सैम्पल थे सैम्पलर जो दूरत सम दूरत से द्वारा रिप्रेजेंट कर लक्ुएशन दिए अपनर प्रश्नटी समाधान करा जाए तो जो इक्ुएशन अपन सामने आलोचना कर डिस्क्रिक्ट टाइम फोर ट्रांसफर्म इक्ुएशन से इक्ुएशन दिए स्पेक्ट्राम ड्र करब तो हमारे डिस्क्रिक्ट टाइम फोर ट्रांस डिस्क्रिक्ट सीगनल होता है एक्सओ पैन समान कस टॉइस फाइव बै थ्री एन डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल एक्सओ पैन इक्ल्स टू कस टॉइस फाइव बै थ्री एन तो सीगनल के कस ओमेगा नट एन कम्पेयरिंग उथ एक्स अफ एन कम्पेयरिंग उथ कम्पेयरिंग उथ कज ओमेगा नट एन एक के जो दुई एर साथ कम्पेयर करी तो देखते ओमेगा नट इक्ल्स टू टय स्पाई बै थ्री ओमेगा नट इक्ल्स टू टय स्पाई बै थ्री एवं कज थी जानी देखा पिरियोडिक सीगनल तो पिरियोडिक सीगनल पिरियोडिक हार जो प्रथम शर्त हे सीगनल सीगनल पिरियोडिक हार जो शर्त हे टयस पाई एन टू एम बन अर्थात टयस पाई इंटू फ्रैक्शन ये आसते है तो इक्ुएशन ट्रामा के भाव लिखते परि टयस पाई इंटू वन ब थ्री वन ब थ्री तो एखान के पासी एनर भू थ्री तो सीगनल दे डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल ये डिस्क्रिक्ट टाइम सीगनल फांडामेंटाल पिरियड पाइल 
fundamental period n equals to 3 अर्थात जे सिग्नल टा हमरा पाबो ए रकम एकटा सीक्वेंस सिग्नल पाबो जे सिग्नल टा ए पीरियड 3 पर पर रिपीट होबे এখন আমরা জানি ইউলার্স আইডেন্টিটি থেকে cos थीटा इक्वल्स टू e पावर z थीटा प्लस e इनवर्स z थीटा डिवाइडेड बाय 2 তাহলে এই সিগন্যালের cos cos पाई बाय 3 এটাকে ইউলার্স আইডেন্টিটিতে আমরা উপস্থাপন করি x of n equals to cos twice pi by 3 n equals to 2 a Euler's identity you can apply current e power j twice pi by 3 n plus e inverse j twice pi by 3 n ये टेके आवर अप्रा भहेंगे लेखते पड़ी x of n equals to half e power j एंग तो फाखा रखी आम रेक्ट इक्वेशन ने शाते कॉम्पेयर करगो 2 by 3 n प्लस हाफ e पावर j माइनस का बेहतर आने लगा ये न माइनस टी बेहतर नहीं लगा टॉयस पाई बाय थ्री एन इकने ब्रैकेट टा बाकी रख लाम आम्रा के इक्वेशन के साथे कंपेयर कर बो ये तो अच्छी इक्वेशन वन एक होन डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एक्सन के जो दी अपनी मैथमेटिकली प्रूफ करें तालेक की इक्वेशन दी प्रकाश करा जाए जगने के इक्वल्स टू हो बे थ्री एक्स ऑफ एक्स ऑफ के ये पावर जे के ओमेगा नॉट एन ये तो अच्छा दूसरा बार इक्वेशन वो तो मैं इक्वेशन होते हैं आमतौर से मैं आदेश दिया सिलो वहाँ थे के इवलर्स आइडेंटिटी अप्लाई करे अमरे एक्स ऑफ एन की इक्वेशन टा लेख लाम इवलर्स फॉर्मे एक ओन डिस्क्रिट सिग्नल एक्स ऑफ एन ये टेके इक्वेशन दिए प्रकाश करा जाए तो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल ये इक्वेशन शायद इक्वेशन टा कंपेयर करें एक्सपोनेंश তাহলে এই এই ইকুয়েশনে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে এমন কিছু বসা কে এর মান এমন একটু বসাতে হবে যেন আমরা এই ভ্যালুটা পাই তো এখানে ওমেগা নট সমান টয়স পাই বাই 3 কে এর মান যদি আমরা এখানে 1 ধরি কে এর মান যদি 1 ধরি তাহলে এই ইকুয়েশনের সাথে এই ইকুয়েশনে যদি কে এর মান 1 বসাই তাহলে এই ইকুয়েশনটা পাওয়া যায় তার মানে এখানে কে এর মান হচ্ছে 1 কে এর মান যদি 1 হয় এইখানে কি হচ্ছে কে এর মান 1 কেরমান যখন 1 তখন পজিশন হচ্ছে ওই যে আমি বললাম এখানে x অফ n তাহলে এখানে 1 1 পজিশনে কি আসছে দেখেন x অফ 1 পজিশনে এই যে তার অ্যাম্পলিটিউড হাফ তাহলে আমরা একটা কোএফিসিয়েন্ট পাইলাম x অফ 1 x অফ 1 পজিশনে অ্যাম্পলিটিউড এই হাফ এই x অফ 1 এর জন্য হাফ একই ভাবে এখানে কে এমন একটা ভ্যালু ধরেন এমন একটা ভ্যালু ধরেন যেন এই এই ইকুয়েশনটা পাওয়া যায় ইউলার ইউলার সাইডেন্টিটি যে এটা হাফ ই পর জে ওমেগা টি তো এখানে কে এর মান যদি আপনি ধরেন -1 কে এর মান এখানে যদি ধরেন -1 তাহলে এই ইকুয়েশনটা আবার পাওয়া যাবে তাহলে দ্বিতীয় কেসের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কেসের ক্ষেত্রে কে এর মান হচ্ছে -1 অর্থাৎ x অফ -1 माइनस वन पोजीशन ऐड करना एम्पलीसियोड इज हाफ ताहले ताहले आपने के जे 
এই সবগুলো হচ্ছে ডিএফটি অর্থাৎ এই যে দেখেন এটা ডিএফটি ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মার ইকুয়েশন তাহলে এক্স অফ ই পাওয়ার জিও মেগা যে আপনাকে অঙ্কন করতে বলছিল এক্স অফ ই পাওয়ার জিও মেগা এটা হচ্ছে আপনার ধরেন জিরো পজিশন ওয়ান পজিশন এটা মাইনাস ওয়ান পজিশন তো এক্স অফ এন এক্স অফ এন এন যখন ওয়ান তখন হাফ এক্স অফ এন যখন ওয়ান এক্স অফ এন যখন ওয়ান তখন আমরা পাইলাম হাফ এখন অনেক সময় আপনারা কি করেন হাফ লেগে আবার এইভাবে তীর চিহ্ন দেন তীর চিহ্ন মানে অসীম ইনফানাইট কিন্তু আমাদের এম্পলিসিউড হাফ যেটা ফাইনাইট তাই এই তীর চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না আপনাকে এমনি দেখতে পারেন অথবা এখানে একটা একটু মোড়া করে দিতে পারেন যে ওখানে ওটা থেমে গেছে হাফ এম্পলিটিউড একইভাবে এক্স অফ মাইনাস ওয়ানে কত হাফ এক্স অফ মাইনাস ওয়ানে অ্যাম্পলিটিউড হাফ এবং আমরা আর একটা জিনিস আমাদের সিগন্যাল থেকে ক্যালকুলেট করছি ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড ডিসক্রিট টাইম সিগনালের ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড কত এন ইকুয়ালস টু থ্রি অর্থাৎ সেটা থ্রি স্যাম্পলস পর পর রিপিট হবে আমরা যদি মাইনাস ওয়ানকে ফার্স্ট স্যাম্পল ধরি একটা দুইটা তিনটা এক পিরিয়ড একইভাবে হবে একটা দুইটা তিনটা দুই পিরিয়ড হাফটাই দেখে লিখি হাফ তাহলে সিগনালটা যেহেতু থ্রি ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড তারপর আবার রিপিট হচ্ছে তাহলে এখানে আবার রিপিট হবে হাফ এটা হচ্ছে টু থ্রি থ্রিতে কিছু নেই ফোর ফোরে আবার হাফ হবে তো এইভাবে সিগনালটা রিপিট হতে থাকবে যেহেতু ওটা পিরিয়ডিক সিগনাল একইভাবে এটা যদি প্রথম স্টার্টিং পয়েন্ট হয় ওয়ান ওয়ান টু থ্রি মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি পজিশনে হাফ ওয়ান টু থ্রি এক পিরিয়ড টু থ্রি তাহলে আপনারা বলতে পারেন যে এই দুটো ইকুয়েশন এক নম্বর ইকুয়েশন এবং দুই নম্বর ইকুয়েশন তুলনা করে এক্স অফ ওয়ান এই পজিশনে আমরা পেয়েছি অ্যাম্পলিচিউড হাফ এবং এক্স অফ মাইনাস ওয়ান এই পজিশনে তুলনা করে আমরা অ্যাম্পলিচিউড পাইছি মাইনাস হাফ তাহলে এই ইম্পালসগুলো কোথা থেকে পাইলাম তো আমাদের যে ডিএফটি সিগনাল ছিল কজ টয়েস পেবে থ্রি এন এই এক্স অফ এন এই সিগ এখানে কজ যদি কজ ও ম্যাগেটি এটার ফোর এর ট্রান্সফর্ম নেন তাহলে আপনারা ইম্পালস রেসপন্স পাবেন তো সিগনালের এই ইম্পালস রেসপন্স এর অ্যাম্পলিচিউড এক্স অফ ওয়ান পজিশনে হাফ এক্স অফ মাইনাস ওয়ান পজিশনে হাফ এই জন্য এক্স অফ ওয়ান পজিশনে এক্স অফ ওয়ান পজিশনে হাফ এক্স অফ মাইনাস ওয়ান পজিশনে এক্স অফ মাইনাস ওয়ান পজিশনে হাফ এবং ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড কত পেয়েছেন আপনি এন ইকুয়ালস টু থ্রি অর্থাৎ এর পিরিয়ড হচ্ছে তিন তিন ঘর পর পর এটা রিপিট হবে এইভাবে আপনার এটা হচ্ছে এক পিরিয়ড তারপরে আবার একটা পিরিয়ড রিপিট হয়েছে একইভাবে যেহেতু মাইনাস ওয়ান আমরা স্টার্টিং ধরছি একইভাবে এইদিকে এটা রিপিট হয়েছে তাহলে এক্স অফ ই পাওয়ার জি ও মেগা এটার যদি আপনি ডিএফটি করেন ডিএফটি করলে একটা পাবেন ম্যাগনিচিউড আর একটা হচ্ছে ফেজ তাহলে আমরা বলতে পারি ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ে ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিংয়ে ডিএফটি করা হয় দুইটা জিনিস নির্ণয় করার জন্য একটা হচ্ছে সিগনালের অ্যাম্পলিচিউড আর একটা সিগনালের ফেজ এই দুটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য আর ডিএফটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় সিগনাল প্রসেসিংয়ে ইমেজ প্রসেসিংয়ে এখন এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেখানে আপনাদের সিলি মিস্টেক হতে পারে সেটা হচ্ছে এক্সপটি ছিল টাইম ডোমেন সিগনাল এক্সপটি ছিল টাইম ডোমেন সিগনাল কিন্তু এক্স অফ এন এটা হচ্ছে ডিসক্রিট ডিসক্রিট সিগনাল তো টাইম ডোমেন সিগনালে আপনি যখন স্পেকট্রাম ড্র করেন সেটা এরকম আসে 
তো টাইম ডোমেন সিগনালের যদি আপনি স্পেকট্রাম এই ডিএফটিতে এসে অঙ্কন করাই দেন তাহলে এটা ভুল হবে এটা ভুল হবে অর্থাৎ আপনি সিগনাল থেকে এফএম নিলেন প্লাস মাইনাস এফএম বসালেন স্যামলিং ফিলিংস এফ এস আসে প্লাস মাইনাস এফএম করলেন প্লাস মাইনাস এফ এস করলেন বসাই দিলেন অ্যাম্পলিসি ড্র করে দিলেন ভাবলেন আপনার অঙ্ক হয়ে গেছে আসলে সেটা হচ্ছে টাইম ডোমেন সিগনাল তো আপনার ওই ডোমেনে গেলে হবে না আপনাকে এই ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে এবং ডিএফটি নিয়েই স্পেকট্রা স্পেকট্রামটি অঙ্কন করতে হবে আমার লেকচার আপনাদের পছন্দ হলে লাইক করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন যেন তারাও উপকৃত হতে পারে এরকম নতুন নতুন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স প্রতিনিয়ত চ্যানেলে আপডেট করা হয় আপনি সবার আগে পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যেন আপনি নতুন নতুন জিনিসগুলো খুব সহজেই পেতে পারেন আজকের জন্য এই পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ